itu uh, sempat ngechat kayak ngechat bulan ya waktu itu nanya uh, programnya seperti apa kayak begitu akhirnya di chat uh, bahwa itu kan programnya KUI ya ternyata tidak lama setelah itu ada uh, informasi dari KUI untuk uh, program alumni mengajar Thailand kayak gitu jadi uh, alhamdulillah pada waktu itu di tahun 2017 uh, banyak sekali uh, apa namanya alumni-alumni yang mengikuti program itu jadi kayak salah satu uh, momen di mana alumni mengajar Thailand atau UAD mengirimkan cukup banyak alumninya ke beberapa sekolah di Thailand gitu nah uh, jadi kita kan kayak ini ya kita sebagaimana yang teman-teman di sini uh, sudah lakukan gitu mungkin mengirimkan CV atau me- yang mengirimkan beberapa berkas terkait atau mungkin video mengajar seperti itu ya jadi Uh, kan kita menunggu sekolah nih. Nah waktu itu saya mendapatkan sekolahnya di tahun pertama saya adalah di Bangkok di Sasanu Patam School. Di sini ada yang ke Bangkok atau mungkin ada yang di daerah uh, Bangkok begitu? Ada. Ada. Saya baca itu dari Swan Santi School ada kan? Swan Santi. Oh ya. Yeah. Swan Santi ya. Yeah. Oke. Okay. Oh ya. Yeah. Uh, jadi kalau di Swan Santi itu waktu itu ada teman saya namanya Mbak Marta, Mbak Jena. Uh, sama Mbak Anissa Nurhayati waktu itu dia di Bangkok juga di Swasanti itu di Nongcok bukan sih alamatnya ya nggak ya, Mbak ya. Nongcokan ya nanti kalau udah masuk grup nanti bisa uh, chat mereka juga sih gitu nah jadi kalau misalnya untuk di Bangkok uh, untuk teman-teman yang di daerah Bangkok yang, uh, aku di yang di Bangkok dulu ya nanti aku juga akan share untuk yang di uh, di daerah selatan Jadi uh, kalau dulu waktu itu saya datang tuh pakai paspor aja gitu, pakai paspor. Habis itu waktu itu pakai visa izin ting- uh, visa yang free 30 hari itu loh. Masuknya pakai itu dulu. Nah baru setelah itu proses uh, apa namanya uh, kepengurusannya kayak begitu. Jadi waktu uh, tapi kalau sekarang kayaknya udah beda ya. Uh, kalau sekarang kayaknya ma- waktu saya di Sangkom dulu juga itu makanya adalah kita ngurus. tiga bulannya di sini gitu, jadi kita ngurus di embasi yang ada embasi Thailand yang ada di Jakarta, jadi kita masuk pakai visa tiga bulan kayak begitu. Uh, jadi ka, uh, baru setelah itu nanti uh, untuk lanjutannya nanti diurus uh, pihak sekolah nanti dibantu untuk untuk work permit atau apa namanya izin kerja dan perpanjangannya dan lain sebagainya dan worry nanti pasti akan dibantu dari pihak administrasi sekolahnya gitu uh, jadi kalau menurutku ya memang yang paling penting adalah paspor kemudian kalau sekarang pakai masuk pakai visa tiga bulan ya dibawa paspor uh, visa tiga bulannya itu dokumen-dokumen penting semuanya jangan sampai tertinggal dibawa semuanya uh, apa namanya nanti kan dari sekolah pasti mengirimkan dokumen-dokumen yang memang sangat penting atau diperlukan kayak begitu jadi semuanya teman-teman harus menyiapkan dengan apa ya uh, ya pokoknya jangan jangan dibikin jangan terlalu di ya jangan dibikin panjang banget juga tapi juga jangan yang uh, disepelekan juga gitu jadi semuanya harus sudah siap uh, kemudian kalau nanti kalau misalnya mungkin di daerah Bangkok kan mungkin living costnya lebih uh, costly ya uh, dibandingkan ketika misalnya di selatan kayak begitu walaupun sebenarnya sebenarnya gini sebenarnya ketika misalnya ditanya living cost pasti setiap orang akan berbeda-beda gitu ya karena uh, itu sangat relatif dan tergantung bagaimana kita pengeluarannya juga kayak begitu jadi uh, memang kalau teman-teman sih udah nyiapin untuk yang seadministrasi dan lain sebagainya kalau udah ya berarti nanti uh, disiapkan keperluan pribadi uh, apa namanya pakaian kayak begitu ya uh, mungkin kan uh, pakaiannya pasti uh, yang kita apa islami seperti itu jadi kayak mungkin pakai gamis atau apa gitu sebelum kalian mendapatkan your first salary di sana kalian bisa uh, apa namanya mempersiapkan dulu uh, pakaian yang sesuai kayak begitu karena uh, Pakaian juga salah satu jadi penilaian kita ya, karena kita ini sekolah Islam, jadi harus menyesuaikan untuk yang perempuan di hijabnya, gamisnya, pakaiannya, yang laki-laki mungkin juga menyesuaikan nanti pakai gamis untuk laki-laki juga, kayak gitu. Jadi di sini aku diminta untuk menceritakan untuk pengalamannya, pengalaman di, pengalaman di Thai, sekolahnya seperti apa, karakter orang-orang, guru, murid-muridnya, ngajar di sana, dan kehidupan di sana. Oke, aku akan mulai dari pengalamannya. Uh, sebenarnya di Bangkok itu cukup, Uh, ini juga ya kalau buat aku personally karena aku pertama kali banget ke luar negeri pertama kali naik pesawat uh, pertama kali ngajar dalam kelas besar kayak gitu jadi kayak uh, aku udah pernah punya pengalaman mengajar di Indonesia tapi kayak privat-privat kayak gitu atau mengajar uh, komunitas atau 
bukan yang benar-benar resmi dalam satu kelas besar kayak begitu. Nah, uh, jadi kalau teman-teman yang udah punya pengalaman menghandle siswa atau apa itu alhamdulillah banget ya. Tapi untuk uh, dari karakternya atau apanya pasti semuanya berbeda kayak begitu. Satu kalian akan mengalami gap bahasa pasti yang pertama. Nah, jadi memang uh, kalau menurut saya pribadi uh, di Thailand itu anak-anaknya ya dimanapun berada pasti akan selalu ada anak yang nakal, ada anak yang rajin, ada anak yang memang tertarik dengan bahasa Inggris, ada mungkin anak yang juga uh, tidak begitu tertarik dengan bahasa Inggris gitu. Jadi uh, memang ujian pertamanya itu kayak oh anak-anaknya mungkin luar biasa ya. Jadi kayak mungkin uh, dalam tanda kutip ya bukan gimana ya nyebutnya mungkin terlalu aktif sampai kita harus benar-benar menenangkan mereka bahkan anak-anak yang besar-besar itu gitu jadi uh, mungkin ada juga nanti teman-teman akan mengalami anak yang mungkin uh, mungkin yang anak kesulitan berkomunikasi harus mendengarkan full dalam bahasa Inggris kayak gitu itu kan mungkin juga uh, menjadi kesulitan uh, merekanya gitu jadi mungkin mereka uh, pertamanya adalah kendala bahasa terus mungkin juga nggak uh, ngerti atau gimana kayak gitu jadi mungkin mereka kayak cuek atau mereka kayak punya kesibukan sendiri jadi nggak fokus ke kita kayak begitu nah itu mungkin adalah kendala-kendala yang akan teman-teman hadapi kayak gitu jadi kalau misalnya nanti menghadapi yang seperti itu tenang kalau dari pengalamanku jangan jangan di apa ya jangan jangan dimasukin ke hati terus sampai uh, ya maksudnya jangan sampai yang Uh, sampai teman-teman yang stres banget kayak begitu atau gimana kalau teman-teman stres atau teman-teman misalnya uh, merasa putus asa atau gimana itu cerita aja ke guru tainya atau mungkin bisa berbagi ke sesama teman-teman AMT-nya bisa chat lewat chat gimana ya cara menghandle siswa kayak gitu jadi kalau kalau kemarin kalau di Bangkok aku memang pegangnya adalah secondary school jadi anak SMP anak SMA kayak gitu yang nakal banget itu juga ada walaupun udah sebesar itu gitu tapi mungkin kalau anak dewasa mungkin lebih ke kadang uh, mereka mungkin kadang sibuk sendiri atau enggak atau uh, enggak begitu fokus kayak kita gitu. juga labil kayak begitu ya untuk yang secondary, jadi teman-teman harus bisa uh, just be friends gitu menjadi teman untuk mereka uh, jadi teman, tapi tetap tegas gitu, jadi ketika teman-teman ketika teman-teman datang, kalau bisa uh, itu sudah menghadirkan uh, apa ya aura bahwa teman-teman tegas gitu jadi nggak disepelein gitu karena saya sempat mungkin uh, waktu itu nggak uh, terlalu tegas atau kurang tegas kayak begitu jadinya kayak kadang-kadang uh, sep- uh, di kadang-kadang mungkin mereka menganggapnya ya udah sih udah fine aja teacher-nya kayak begitu jadi harus bisa me, me, apa ya me, mengesankan bahwa teman-teman adalah uh, adalah teman untuk mereka tapi juga harus tegas kayak gitu nah dan yang kedua adalah teman-teman harus bisa membuat cara mengajarnya tuh menarik gitu jadi ketika memang anak-anaknya tuh cepat bosan anak-anaknya juga apa namanya udahlah itu kan mereka tuh gap bahasanya sangat sangat jauh ya mereka tidak punya alfabet mereka juga ngomongnya bernada gitu jadi mungkin mereka pertama adalah mungkin mereka kurang PD untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris uh, kemudian mereka juga uh, apa namanya gapnya uh, bahasanya terlalu jauh antaranya alfabet dengan aksaranya mereka itu jadi um, di sini mereka pasti sudah merasa punya momok bahwa bahasa Inggris adalah sesuatu yang sulit buat mereka nah, jadi teman-teman harus bisa membuat metodenya menarik kayak gitu membuat anaknya aktif jadi uh, mungkin kalau kalau aku boleh saranin ya uh, teman-teman waktu yang per, tadi aku ulang lagi ya jadi ketika masuk itu teman-teman sudah membuat sebuah apa ya rules mungkin sebuah rules atau ber, membuat tegas uh, berteman tapi tegas kayak gitu jadi sometimes kalian bisa menjadi teman tapi juga tetap menjadi teman yang tegas untuk mereka. Karena kalau yang di bangku kemarin kan pegangnya secondary ya. Secondary juga kalau dimarah-marahin terus kayak begitu, itu akan membuat mereka jadi kayak antipati, kayak begitu. Dan yang kedua adalah make your uh, teaching method is interesting for them. Jadi kayak mereka kan memang sukanya tuh, uh, mungkin sukanya, ya bukan berarti kita main games terus ya, gitu. Jadi uh, ibaratnya tuh kalau misalnya, Uh, mengajar begitu ya tidak melulu game juga cuman membuat itu menarik kayak gitu loh untuk mereka jadi mereka tertarik ke dalam pelajarannya kayak gitu jadi kayak dulu tuh aku mikir juga mungkin mereka sempat nggak tertarik karena uh, udah nggak ngerti kayak begitu ya terus habis itu uh, metodenya kurang menarik kayak gitu jadi bikin uh, metodenya itu menarik dan understandable nah kenapa mereka 
mereka nggak mudeng, faktornya mungkin adalah ya satu kendala bahasa dan yang kedua adalah mereka lack of vocabulary. Nah, jadi teman-teman bisa membuat, mungkin bisa searching-searching ya dari 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 apa di ESL atau di internet pasti banyak banget metode bagaimana membuat ice breaking yang menarik. Habis itu bisa materinya apa kayak begitu kamu pikirin caranya metodenya yang menarik dan teman-teman bisa mencari uh, di SL atau di apa juga aku maaf ya aku nggak begitu hafal tapi di internet banyak metode menambah uh, vocabulary kayak gitu jadi bisa dari flashcards bisa dari uh, apa ya mungkin games kayak gitu jadi nanti kalau perharinya vocabularynya mereka nambah walaupun sekali ketemu nambah berapa lah ya nambah tiga kayak atau nambah lima atau mungkin nambah berapa kayak gitu tapi kan dengan vocab mereka yang nambah mungkin mereka akan lebih mengerti teman-teman kayak begitu kalau uh, dulu itu kalau di di apa di di Sasano Patam ya aku benar-benar menemukan ada kelas yang enak banget dan ada kelas yang susah banget kayak begitu uh, tapi seiring berjalannya waktu mereka mungkin naik kelas atau mereka juga sekolahnya mungkin lebih mempertegas peraturannya terus abis itu kitanya juga bisa tegas tapi kita juga bisa jadi teman metodenya kita lebih menarik mereka juga um, perlahan mulai mau mendengarkan kayak begitu jadi mereka mulai mau uh, at least menganggap kita ada di dalam kelas kayak gitu ya jadi mulai mau untuk uh, mengerjakan untuk mulai mau kooperatif sama kita gitu Dan uh, kalau biar nggak bosen gitu, memang kadang-kadang harus dibawa mungkin belajar di luar atau mungkin dibikin metode games atau metodenya yang menarik kayak gitu. Meskipun teman-teman nanti mungkin akan mengajarkan grammar, akan mengajarkan uh, apa ya tata bahasa begitu yang mungkin sometimes boring banget kayak gitu, itu harus dibikin metodenya yang menarik kayak gitu. Saranku sering konsul sama guru tayanya. Uh, terus sering searching di internet, lihat di YouTube, kayak gitu gimana caranya membuat metode itu menarik, kayak gitu. Itu untuk dari mengajarnya ya. Jadi uh, aku yakin uh, kalau sekarang kalau sekarang mungkin uh, ya yang penting gini aja. Kalau misalnya merasakan kesulitan, udah dihadapin dulu aja. Kalau misalnya misalnya merasa kayak apa namanya? merasa susah atau merasa apa kayak begitu curhat sama guru tayanya curhat ke sesama teman di AMT-nya habis itu teman-teman juga bisa ini apa namanya memanggil salah satu anaknya gitu jadi aku pernah waktu itu aku merasa kenapa ya kok mereka tuh kok kayak misalnya males di kelas atau mereka kayak kurang tertarik atau apa gitu aku memanggil salah satu anak yang bisa komunikasi dengan aku, kemudian aku tanyanya tuh nggak nggak nanya yang di dep, yang di dep banyak orang apa gimana gitu, tapi kita ngobrol kayak berdua kayak gitu, gimana ya membuat metodenya menarik kayak begitu. Oh ternyata mereka tuh kadang bosen kalau kayak begini, jadi nanti bisa di ya kita bisa ajak mereka kira-kira metode bagaimana yang menyenangkan kayak gitu. Tapi yang namanya juga kita belajar ya, jadi teman-teman jangan 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 terus jeglek, jangan terus down kayak begitu. Akan selalu ada masanya bahwa uh, kita pun juga merasa mood kita lagi nggak bagus atau mungkin mereka simply bukan karena semuanya tidak tertarik dengan pelajaran kamu, tapi mungkin karena memang mereka lagi capek aja gitu atau mungkin mereka lagi ya memang lagi nggak lagi nggak bisa lagi nggak bisa semangat aja kayak gitu jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Nah uh, terus kalau dari pengalaman aku sih gitu ya jadi uh, pokoknya make your teaching method as interesting as possible gitu. Terus kalau sekolah ditanya menurut aku kalau dari orang-orangnya orang-orang dan guru-gurunya tuh baik-baik banget ya nggak ada masalah jadi baik-baik banget friendly friendly banget jadi welcome welcome juga kayak gitu dan baik-baik. Uh, kalau murid-muridnya ya sama ya di murid-muridnya gini sih, murid-muridnya yang wajib banget ada, yang baik juga ada, yang medium, yang B aja juga ada. Jadi samalah maksudnya. Sebagaimana kita menemukan murid di mana-mana akan selalu ada yang nakal, ada yang selalu ini tapi um, mungkin kalau di sana lebih gilanya adalah karena nggak bisa komunikasi. Jadi harus ya itu tadi harus kalau anak-anak remaja sih Uh, memang di kuliknya itu bukan dengan marah-marah dengan mereka tapi lebih kayak diajak ngobrol gitu lebih di lebih sharing kayak gimana kenapa sih kok kamu bosan kenapa sih kok kamu nggak ngedengerin kayak gitu jadi lebih kayak gitu menghandle untuk anak remaja sih kalau kalau pada waktu itu kemudian untuk ngajar di sananya 
um, ya itu tadi ya kalau anaknya advance banget juga ada yang lemah banget juga ada kayak gitu jadi uh, kalau menurut menurut aku teman-teman memang dipelajari kelasnya dulu sih dipelajari kelasnya seperti apa dan lama kelamaan kamu akan menemukan sendiri style kamu seperti apa average rata-rata kelasnya seperti apa jadi teman-teman juga jangan terlalu memberikan yang susah banget buat mereka tapi juga jangan yang mudah banget nanti kamu akan menemukan sendiri temukan rata-rata kelasnya seperti apa oke pasnya segini berarti kamu akan uh, mengajarkan materi dengan standar seperti ini kayak gitu itu yang bisa mengcover semua kondisi di kelas kayak gitu karena di dalam kelas itu pasti akan sangat bervariasi siswa siswinya kehidupan di sana alhamdulillah kalau di Sasanu Patam akses apa apa tuh sangat mudah ya karena sekolahnya itu dekat sama pasar Jadi um, dan apa namanya asramanya juga dekat sama pasar kayak gitu. Jadi kemana di Bangkok akses amat sangat mudah. Mau kemana-mana ada bus, ada sky train, ada taksi, ada uh, ya kendaraan juga kayak gitu transportasi, tuk-tuk atau apa gitu ya. Uh, jadi bisa bermacam-macam variasi. Uh, dekat sama pasar juga, dekat sama Seven Eleven. Tinggal perhatikan label halalnya aja sama yang jualan yang uh, Muslim juga kayak begitu, itu aksesnya menurut aku amat sangat mudah. Cuman mungkin kalau di Bangkok teman-teman juga harus pintar manage uangnya ya, manage uh, apa namanya, manage apa sih ya keuangannya, di split mana yang kamu untuk kebutuhan, mana mungkin yang teman-teman simpan kayak begitu. Karena mungkin living costnya is quite higher daripada mungkin. yang di selatan kayak itu walaupun semuanya juga kembali ke orangnya juga sih gitu uh, aku nggak share untuk ininya ya aslama di tang aslama waktu itu di di tanggung sekolah uh, makan juga dapat satu kali uh, terus habis itu ini sih kalau apa kalau untuk air atau apa listriknya aku kurang tahu ya. waktu itu aku bayar lagi sih tapi selama teman-teman manage insya allah masih cukup uangnya gitu Uh, jadi kalau dari aku simpulkan untuk teman-teman yang di Bangkok uh, dan dimanapun ya semuanya gitu perhatikan surat-surat kalian uh, yang kurang jelas ditanyain uh, terus abis itu kalian juga harus mengingatkan sekolah sih jadi kadang kan sekolah mungkin juga banyak kerjaan atau apa pokoknya setiap deadline visanya ini masa masa waktunya sampai kapan gitu di Uh, teman-teman udah harus jaga-jaga hamin berapa kayak gitu sudah harus ngomong ke sekolah supaya nanti sekolah urusin kayak gitu jadi surat-surat um, yang lengkap dan habis itu perhatikan tanggal-tanggal penting dan ingatkan sekolahnya gitu uh, kalau sekolah di di Sasano Patam murid-muridnya kalau terakhir waktu saya waktu ke sana sangat bervariasi jadi um, temukan Met, uh, temukan metode yang pas yang uh, rata-rata kelas habis itu metode yang interesting dan menarik untuk mereka habis itu sering konsul sama guru tainya mungkin bisa dibagi ya sama guru tainya oke okay, kira uh, ini kan materi Inggrisnya mungkin banyak ya kayak gitu dan mungkin bisa dibagi guru tainya mungkin fokus di apa guru Inggrisnya fokus di apa apakah uh, speaking aja atau apakah menyisipkan grammar juga atau apa itu dibagi sama guru tainya jadi nanti sejalan dan muridnya mudeng kayak gitu terus habis itu kalau misalnya kalian uh, stres bingung atau apa curhat sama guru tanya curhat sama kesama teman-teman AMT untuk mencari referensi metode mengajar searching di internet searching di YouTube uh, trial and error jadi kalau misalnya uh, pertama gagal jangan nyerah jangan baper banget ya baper nggak apa-apa tapi jangan kelamaan terus juga in uh, apa namanya uh, ajak ngobrol siswanya tanya metode seperti apa kayak gitu dan menanya ke siswanya itu kalau bisa uh, ben- mewakilkan semuanya ya. Kalau anaknya yang memang udah nggak masalah sama bahasa Inggris, pasti dia akan menjawab, ya aku mudeng, aku nggak masalah gitu. Tapi untuk anak-anak yang kesulitan atau apa, mereka juga butuh didengarkan gitu. Tapi mungkin melalui perantara siswa yang bisa berkomunikasi dengan kamu kayak gitu. Tambahkan vocabulary mereka, walaupun sehari berapa, cuma berapa vocabulary, tapi at least makin bertambah dan nanti bisa mudah berkomunikasi karena problem yang utama adalah memang lack of vocabulary atau kosakata kayak gitu. Jadi mereka itu kesulitan untuk mengerti, kesulitan untuk menuliskan apa yang untuk menjawab pertanyaan atau gimana kayak gitu karena mereka nggak punya vocabulary tentang hidup gitu. Oh pernah tanya sama mereka. Jadi um, kamu harus menemukan trik-trik atau cara bagaimana menambah vocabulary mereka. 
Oke, okay. itu untuk muridnya. Jadi muridnya sangat bervariasi, yang nakal banget ada, yang nyenengin juga ada. Jadi sangat bercampur kayak begitu. Kemudian ngajar di sana, ya seperti itu ya, ada seneng sedihnya, campur semuanya ada. Uh, kehidupan di sana, menurutku, untuk kehidupan di bangku, mau saya tanya, ya, sangat menyenangkan ya. <laughs> kalau dari ininya ya, kalau dari <laughs> kalau kehidupan ininya, kalau kehidupan apa, kamu Sabtu Minggu libur gitu silahkan jalan-jalan silahkan apa namanya transportasi banyak tempat main banyak uh, apa namanya jajanan juga banyak jadi uh, tapi diperhatikan label halalnya dan um, ya pokoknya teman-teman pinter manage sih gitu pinter manage uh, keuangannya jangan jangan karena terus jumeh di Bangkok terus Uh, terus belanja setiap minggu way <laughs> jadi harus tetap apa namanya harus tetap di manage untuk menyimpan uangnya kayak gitu sih um, itu kalau untuk yang di di Sasanu Patam ya di Bangkok ya, nanti ada Mas Alansa yang mungkin uh, nanti jam 11 untuk menceritakan tentang di Sangkom lebih detail <laughs> oke okay, uh, itu dulu kak mungkin aku dari tadi ngoceh ini mungkin ada yang nanya dulu nanti sharing session dulu, uh, aja hmm. ada yang tanya nanti aku jawab gitu kalau aku ngomongnya kayaknya segitu dulu <laughs> Itu, Kak. Terima kasih banyak Mbak Anissa Samudra. Ya. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Ini mumpung nih. Kapan lagi nih bisa tanya-tanya sama uh, yang lebih bukan bukan lebih senior, kalau lebih berpengalaman. Kalau senior kan nanti kelihatan uh, tua kan. Jadi oh. yang lebih berpengalaman ada Mas Andrew mungkin sepertinya semangat sekali dari tadi. Bisa pengen tanya sih kebetulan Ya boleh, gimana Nisha? Ya, thank you banget ya Mbak, udah sharing-sharing tadi. Uh-huh. Menarik banget nih, jadi makin semangat pengen ke sana. Anyway, kalau di, di Indonesia kan kita guru-guru itu ada lesson plan, ada RPP, ada segala macam proto, prosom, ah, aduh uh-huh. ribet banget pokoknya pemberkasan segala macam kayak gitu. Uh-huh. Apakah di sana juga kita nantinya akan bikin program semester, program tahunan, terus nanti ada kurikulumnya lagi, lesson plan, dan lain-lain? Kalau lesson plan mungkin pasti ya, Mbak. Hmm. Nah, kalau yang lainnya itu? Oke. Okay. Oke, okay, thank you, Nisha. Hmm. Uh, jadi, ya emang ya, kalau di Indonesia tuh oh, ribet banget dokumennya. Ya, ribet banget. banget ya. <laughs> Dokumen pengajaran itu, perota prosom dan lain sebagainya. gitu. Kalau uh, waktu aku dulu itu lesson plan sih, uh, hmm. Nisha. Hmm. Lesson plan sih. Uh, tapi gini, tapi kalau memang Nisha bisa bikin sampai ke uh, RP sampai apa sampai prota sampai prosesnya itu akan sangat sangat amat sangat bagus sekali kayak gitu hmm. gitu. Jadi kalian helping ya? Iya bahkan itu sangat sangat amat membantu kamu untuk mengarahkan kamu ngajarnya nanti gimana kayak gitu. Yeah. Uh, gitu. Jadi kalau ini masih hamin berapa Nisha berangkatnya? Aduh ini tuh masih abu-abu dari sekolahnya oh. dokumennya belum. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Nah, sambil nunggu mungkin Nisha bisa ini nyiapin apa? Nyiapin lesson plan, nyiapin hmm. lesson plan dulu sih kalau menurut aku yang utama di situ. Uh, terus Nisha kalau ini ya apa namanya kalau pengen bawa uh, bukan peraga ya atau apa ya? Kalau menurutku kalau mungkin ya di si, di sini kamu menemukan uh, buku-buku bahasa Indonesia. Media mungkin Apa? Gimana? teaching media mungkin. Ya, teaching media, ha, teaching media yang kamu rasa bisa membantu kamu di sana, bisa kamu bawa, bisa kamu siapin dan bisa kamu bawa sih gitu. Mungkin flashcard, flashcard kayak gitu. Karena meskipun uh, secondary school ya, terkadang uh, saya rasa itu masih bisa membantu mereka kayak begitu. Meskipun uh, apa namanya di ya di jenjang SMP dan SMA, I think still itu masih membantu. Gitu. Sambil menunggu dokumennya kan, ha, dan yeah, dokumennya yeah. jangan Jangan lupa ya Nisha untuk diingetin sekolahnya dan dipastikan lengkap kayak gitu. Dan di yes. sana yes. kalau udah di sana perhatikan uh, sangat diperhatikan um, apa apa sih namanya itu ya batas batas akhir kita kan dicap gitu ya misalnya dicap gitu di paspor kamu nanti sampai tanggal berapa gitu itu harus benar-benar diperhatiin hamin berapanya itu kamu udah ngingetin kayak gitu. Okay. Ya. Oh iya, oh, iya ya. Mbak. Kalau hmm. untuk kemampuan berbahasa Inggris anak-anaknya sendiri itu dibandingkan dengan siswa-siswa kita di Indonesia, hmm. apakah mereka lebih baik atau sama aja kah? Atau mereka justru cenderung lebih di bawahnya anak-anak kita di Indonesia? Oh, ini Hannes answer ya, karena memang yeah. untuk kepentingan. Jadi hmm. uh, gini, aku mau menjawabnya kayak gini aja. Um, 
kalau untuk anak-anak yang sekolahnya internasional itu mem itu pasti Inggrisnya better ya kayak gitu mm-hmm. Inggrisnya pasti lebih baik nah tapi kalau untuk yang di hmm, kalau untuk yang di non internasional sebenarnya gini nih Shay jadi kamu nanti pasti akan menemukan anak yang bisa banget kayak gitu yeah, pasti ada. dan kamu juga uh-huh, dan juga akan menemukan anak yang parah banget jujur yeah. Yeah, <laughs> yeah. Gitu. aku harus mengatakan jujur loh ya in Karena every school sih, biasanya ya uh-huh. yeah. jadi uh, kalau yang yang medium ya juga pasti akan juga selalu ada yeah, nah yeah. kalau untuk yang parah banget itu uh, ya memang Nisha harus sabar yeah. <laughs> maksudnya yeah. memang harus uh, harus benar-benar kayak ekstra apa gimana gitu jadi um, apa ya jadi pokoknya memang harus harus menemukan berbagai macam cara untuk me- mencari apa ya bagaimana untuk membuat mereka bisa bisa mudeng kayak begitu nih jadi kalau menurut aku memang uh, vocab dulu sih dengan dengan mereka ya, mereka mereka semakin banyak perbendaharaan kata yang mereka miliki mereka akan bisa uh, mungkin lebih mudah komunikasi habis itu mereka juga mau mengerjakan atau apa mereka bisa ada kepahaman yang mereka punya kayak begitu gitu. Jadi kamu harus menemukan mindset bahwa studying English is fun and studying English is not a nightmare for them for them kayak gitu ya. Mungkin mereka takut atau gimana kayak gitu. Ya, mereka benar. merasa merasa nggak bisa atau gimana. Jadi kamu harus tetap harus nisannya sendiri juga harus harus bakoh ya. Harus ya, apa? Ya. Uh-uh. kayak bayangin aja kamu anak PPL. Uh, bayangin aja kalau pas zaman kamu PPL mungkin pas muridnya lagi nauzubillah ya <laughs> gimana gitu. Kamu ya, dapat ya. kamu udah pernah melewati hal itu ya Nisha? Udah. Eh, kebetulan sebelumnya kan ngajar juga. Uh-uh. Kan? Iya, uh-uh. Jadi insyaallah eh uh, Kamu pasti bisa melewatinya gitu. Nisha di mana sekolahnya kalau betul? Di Songkla, Cariatam. Oh, foundation. Iya ya, oke. Okay. Pegangnya apa? Secondary atau uh, kemarin? Bawah? Kemarin atau tuh udah sem- udah sempet anak- tanya, udah sempet hmm? tanya, tapi nggak oh. ada transparansi dari sekolah, jadi bingung. Oh gitu. Ya, oh ya berarti, ya berarti kamu siap aja. Kalau primary juga siap manajemen ini ya, primary sama kindergarten itu manajemen kesabaran dan apa ya, kesabaran ini mental handle, handle mereka. Sama kalau ya. buku cetak gitu mbak, uh, kalau kita kan di Indonesia kita biasanya uh-huh. pak, uh, beda-beda sekolah beda buku uh-huh. cetak ya kadang kalau uh-huh. ngajar di SD itu. Uh-huh. Apa mereka juga sama? Ad- ada kalau, buku cetaknya kah? Kalau dulu waktu itu ada, ada, ada ya? bukunya, ada. Uh-huh. Kalau di Sangkom itu malah lebih enak karena ada kalau di Sangkom itu ada teacher guide, ada ini juga ada bukunya juga, ada bukunya first English itu. Kalau yang di Sangkom untuk primary dan secondary juga ada bukunya. Di Bangkok itu dulu juga ada bukunya sih. Ha. Nisa uh, yang penting sering ini juga ya, be communicative sama guru tanya. Jadi uh, atau mungkin di situ ada yang ada yang supervisiin juga. Uh, kamu Bis, uh, terbuka untuk menceritakan problem kamu, jadi nanti mereka juga bisa mencarikan solusi kayak gitu. Nah, yes. kalau dulu aku kalau boleh berbagi cerita, jadi dulu tuh ini ya apa namanya dulu tuh memang aku kayak waktu pertama ngajar di pertama ngajar di bangku itu kan uh, pasti akan ada masalah kayak gitu. Jadi tapi uh, waktu itu juga aku di observe kayak gitu di observe itu kayak di observasi kayak gitu kan nah dengan observasi itu jadi teman-teman jangan jangan takut ya tapi persiapkan sebaik mungkin justru dengan observasi itulah nanti bisa menemukan kelebihan dan kekuranganmu di mana kayak nanti dan mereka akan bantuin alhamdulillah walaupun meskipun tidak sempurna pada waktu itu di Bangkok jadi tapi at least dari per observation itu uh, ada progress better 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 gitu meskipun uh, bisa improve gitu meskipun tidak yang jebret langsung bagus banget kayak gitu. Jadi nanti kalau ada problem teman-teman bisa cerita misalnya kayak aku butuh apa namanya? butuh um, alat untuk memperdengarkan listening kayak atau butuh fasilitas apa kayak kayak gitu. Jadi ngomong jadi mereka tahu uh, apa yang harus mereka fasilitasi kayak gitu. Dan kalau ada problem mungkin uh, mereka mungkin nanti akan mengecek ke kelasnya ya. tapi tergantung beda-beda ya biasanya kan ada observasi terus nanti dibilangin um, ini tadi uh, begini ini begini begini gitu jadi observasi itu jangan dijadikan uh, momok tapi jadikanlah itu sebagai momen di mana kalian bisa mengimprove teaching method kalian begitu gitu ya Nisha oke okay, mbak thank you ya. banget penjelasannya ya sama-sama
ini, ini di... ada pertanyaan juga yeah. di chat box nih Pak Iya yeah. kalau bikin day a day in my life itu gimana itu sekolahnya gimana itu dan Mas Mak- Andrew maksudnya Mas. itu video kamu sendiri gitu ya video sendiri video kamu memvideokan a day in your life di sekolah kamu gitu atau gimana Andrew kemungkinan gitu sih Mas saya itu uh-uh. itu maksudnya kamu mau bikin uh, a day in your life di sekolahmu gitu atau gimana maksudnya Iya kan, uh, uh. oh iya, sebelumnya makasih ya kak. Iya. Yeah. Nah kan kayak sekarang lagi rame ya gitu ngajar gitu bikin video mm-hmm. mini vlog lah. Mm-hmm. Nah gitu biasanya sekolah ngizinin nggak sih? Nggak apa apa sih. Ka- apa apa namanya, boleh ya? Nggak apa apa sih kalau kalau menurut aku yang penting kan uh, selama tetap tetap apa tetap syari tetap tetap menunjukkan hal yang positif itu menurut aku nggak apa apa banget. Ya. Iya, lagi pula oh, kan, ya? mereka, lagi pula Karena... mereka mereka bahkan uh, kadang malah justru butuh shout out gitu loh. Jadi ya, kadang ya, ya, malah ya. butuh apa namanya, ya sesuatu yang menarik kayak gitu kan bisa. Mungkin kamu bisa ngevideoin uh, ngajar kamu pas kamu lagi main game sama mereka kayak gitu. Tapi uh, game English kayak itu nggak apa-apa malah bisa menjadi shout out kayak gitu. Oke oke. Ya. Hmm. Okay, okay. ya. um... Oh ya, yeah. yeah. thank you. Oh. Nah, yeah. kalau aku mau nanya nih, kalau RPP mm-hmm. kan tadi sempat ada RPP mm-hmm. ya. Nah, berarti mm-hmm. sekarang RPP-nya lebih dikit ya? Apa ada penilaian sikap, penilaian apa gitu? Mm, kalau pada waktu itu sih RPP-nya, uh, RPP-nya pada waktu itu ya, pada waktu itu uh, kalau di Bangkok, RPP-nya... nggak sampai yang sikap atau keterampilan kayak begitu sih tapi maksudnya lebih fokus ke mau uh, ngajarnya gitu loh ngajarnya itu mau mau ngapain kayak gitu step-stepnya apa uh, yang diajarin apa lebih fokus ke proses pengajarannya kayak gitu uh. oh, okay, okay. ya kalau di Sangkom dulu juga pernah bikin RPP dan uh, ya RPP-nya umum sih RPP secara secara umum kayak begitu bagaimana pada pada umumnya ya penting fokus ke Um, ini sih langkah-langkah pengajaran prosesnya itu dan materinya itu gitu. Hmm. Oke, jelas okay. aja. Iya. Ya, uh, Andrew di mana? Di Sangkom ya? Aku di Sangkom, Insya Allah. Oh ya, uh-uh. oke. Okay. <laughs> ya nanti PR banget sih untuk ngajar ya. ini kan ngajar foreign language yang benar-benar benar-benar uh-huh. mereka nggak nggak uh-huh. aduh ya foreign language dan pengajarnya nggak bisa bahasa Thailand gitu kan agak uh-huh. agak PR ya itu uh-huh. nanti. Aku belum lihat nanti gimana gitu. Iya, jadi yang penting uh, ya pokoknya itu ya kamu harus bisa apa? Pokoknya menemukan menemukan sol- menemukan apa ya fokus fokus ke, menemukan solusi kayak gitu dan memanage hmm. diri kamu agar supaya jangan jangan baper yang sampai gimana banget kayak gitu. Jadi kayak maksudnya nggak apa-apa sedih atau nggak apa-apa misalnya stres atau gimana gitu tapi tetap harus nemuin solusi supaya kamu bisa cepat uh, selesai problemnya ini uh, like apa ya gap komunikasimu dengan uh, anaknya itu gitu. Berarti itu 100% English ya kita. Iya. Yeah. Uh, uh, jadi nggak boleh pakai nggak boleh pakai bahasa Thai karena memang mereka membutuhkan orang yang tidak bisa bahasa hmm. Thailand karena supaya ngomongnya nah, memang Inggris aja gitu sama mereka gitu. Oh, oh, oh. Iya, iya, iya. Yeah. Nah makanya kan mereka hmm. ini ya Thailand banget Thailand lah yeah. native-nya. Iya mm-hmm. PR banget lah. Mm-hmm. Kalau kita kan biasa ngajar Indonesia Inggris gitu kan. Mm-hmm. Jadi masih mix kadang-kadang. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Thank you Kak. Iya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mbak mau tanya. Ya gimana? Uh, terima kasih atas sharingnya ya mbak ya. Mm-hmm. Uh, perkenalkan nama saya Rifani. Mm-hmm. Nanti rencananya di Bangkok. Uh, ya, di Swan Santi. Oh Swan Santi juga, oke. Okay. Ya. Mbak pernah ada pengalaman mungkin ke sana nggak? Apa mungkin pernah dengar dari temannya mbak? Uh, aku punya teman, uh, aku cukup akrab dengan mereka ya, Mbak Marta, Jena dan Anissa Nurhayati itu di Suasanti juga. Uh, aku cuma pernah ke daerahnya sih di Nongcok itu, hmm. atau kalau sekolahnya belum. Uh, Sebenarnya in general itu sama ya, uh, apa namanya? In general itu sebenarnya 
um, apa sih ya ibaratnya pesan-pesan yang kita kasihin tuh sama sih uh, de, jadi kalau misal memang untuk nanya yang lebih versi lebih detailnya kamu ada di grup AMT nggak ada mbak ada ya. namanya Ripani Satya Satya Pertiwi ya oke ya. nanti aku kirim nomornya mbaknya aja yang pernah di Suasanti oh, untuk menanyakan ya. lebih detail untuk yang Suasantinya gitu ya. kalau ini versi lebih detail dan spesifik ya karena kalau dari aku sih generalnya kayak gitu Hmm. baik mbak makasih banyak ya, makasih atas bantuannya ya. kemudian ya. Uh, yang mau saya tanyakan itu mbak uh, ya. gimana kehidupan pertama gitu maksudnya uh, kehidupan hmm. per- satu bulan hmm. pertama lah sih gitu, hmm. ya, untuk masa-masa adaptasi kemudian hmm. kebiasaan-kebiasaan yang mungkin di sini tidak dilakukan ternyata ada di sana atau sebaliknya itu uh, oh. mungkin mbak boleh bisa sharing gitu. uh, kalau Kehidupan pertamanya sih, ya struggling dengan bahasanya itu, ya. struggling komunikasinya gitu. Jadi, uh, ya bentuk komunikasi dengan anak kayak gitu. Jadi, uh, kalau di kalau misalnya sudah di luar sudah kalau misalnya kita komunikasi sama gurunya atau apanya kayak gitu, kan kita bisa komunikasi dengan kalau bisa Melayu bisa pakai bahasa Melayu kayak gitu. Kalau enggak ya kita kita bisa menambah skill bahasa Thai kita dikit-dikit gitu, tapi kalau sama siswa kan harus yang benar-benar bahasa Inggris untuk melatih mereka gitu. Jadi kalau menurut aku beberapa bulan pertama itu adalah momen kamu harus berjuang kayak gitu sih. Uh, kalau kalau tapi alhamdulillah waktu itu aku tuh nggak homesick ya, aku nggak homesick kayak gitu. Jadi kalaupun kalaupun misalnya kita kangen keluarga atau apa gitu kan bisa bisa chat, bisa telepon kayak gitu kalau untuk untuk homesick-nya kayak gitu. Kalau untuk komunik ya problemnya sih memang ya komunikasi dan uh, gimana ya? Dan tapi kalau menurut aku gini sih eh uh, Ripani, uh, kalau dari kalau dari aku Kalau problem-problemnya secara umum ya kayak begitu, yang biasa dialami adalah mungkin kalau orang keluar negeri satu adalah homesick kayak gitu. Tapi kan tidak semuanya juga kita ngalamin <laughs> atau kangen-kangen teman atau apa kayak begitu. Semuanya waktu itu kita sering VC, sering apa chat uh, itu ya kadang ada grup WA, ada ini ini apa uh, video call gitu-gitu. Itu menurutku kalau untuk homesick dan yang kedua uh, kalau di Bangkok mungkin agak struggle cari makanan halalnya juga sih. gitu uh, jadi ya ya penting kalau menurut aku um, kalau makanan halal itu berarti apa ya berarti memang cari resto, resto atau daerah yang memang muslim kalau enggak masuk ke Seven Eleven yang ada ada label halalnya kalau enggak ya memang masak sendiri kayak gitu beli beli apa beli di pasar gitu terus masak sendiri nah uh, kemudian kalau dari segi makanan atau apanya sih ya enak-enak aja mau hobi makan ya jadi semuanya uh, makanan di sana juga jajanannya street foodnya enak-enak dan transport itu amat sangat mudah kalau di Bangkok ya at least lebih mudah lah kayak begitu uh, kalau mau pergi kemana-mana tempat ini juga banyak habis itu dan yang kalau menurut aku harus kamu jaga banget struggle banget adalah komunikasi dengan muridnya kamu harus punya stress management yang baik kamu harus uh, apa Ya itu tadi ya balik-baliknya ke situ sih kamu harus menemukan solusi bagaimana kamu bisa meng, ini di, me, mempunyai uh, satu manajemen kelas yang baik dan cara mengajar yang menarik dan juga uh, apa namanya cara mengajar yang menarik tapi tetap uh, tetap ada ilmunya kayak gitu jadi tidak hanya games without meaning kayak gitu tapi uh, bisa memberikan tambahan atau kompetitif advantage buat mereka, buat entah itu vocabulary-nya, entah grammar-nya, atau apanya, kayak gitu. Jadi, um, kalau menurutku, ya sih kalau menurutku yang kendala yang paling mendasar adalah komunikasinya, kayak gitu. Komunikasi dan manajemen uh, kelas, kayak gitu. Komunikasi dan manajemen kelas. Dan itu kamu bisa uh, minta bantuan guru Thai, Uh, terus habis itu bisa tanya juga ke teman-teman uh, yang sesama sesama AMT-nya atau bisa tanya-tanya juga ke mbak-mbak mas-mas yang ada di klub itu bagaimana menghandle siswanya gitu sih. Tapi aku yakin kalau kamu sudah mempersiapkan segala hal dengan baik, mungkin kamu tidak akan mengalami sepanjang waktu ya. Jadi kendala itu seperti di awal-awal lah setelah itu kamu mulai bisa menikmati uh, formulanya. Ya kan, it's always hard in the beginning kayak gitu. Lama kelamaan kamu bisa 
bisa apa namanya bisa terbiasa dan akhirnya bisa lebih enak aja ngejalaninnya kayak gitu gitu Ripani ya oke mbak terima kasih banyak dan itu semuanya pasti akan trial and error ya teman-teman jadi uh, percobaan itu tidak juga langsung bisa semuanya sukses tapi pasti nanti kamu akan mengalami naik turun kayak begitu dan itu sangat wajar nggak apa-apa dihadapin aja gitu ya oke terima kasih mbak ya sama-sama ada lagi satu pertanyaan terakhir untuk mbak Anissa hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan pada Mbak Anissa sebelum kita kena rasumber yang kedua? Ada Mas Alamsa ya. Ini lebih yes. lebih suhu lagi ya Mas Galuh ya. Ini udah ya, lebih, tahun. Lebih Lima, berpengalaman lah. Bisa iya. kamu bilang senior ya, berpengalaman. Lima empat enam ya. Mas Alamsa, Mas Wan lima empat enam ya di Thailand ya di Sangkongnya. Enam enam enam. Enam ya. Itu enam tahun. Enam tahun bisa teman-teman bisa korek lebih mendalam lagi. <laughs> Ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Anissa? Saya hitung sampai tiga, kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap cukup sudah tidak ada lagi pertanyaan untuk Mbak Anissa. Satu, dua, tiga. Oke, ini berarti sudah jelas semua Mbak Anissa. Terima kasih banyak atas yeah. atas waktunya. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Yeah. Terima kasih banyak ini supaya... Uh, ini juga sepertinya juga menguatkan mental adik-adik yang mau berangkat nih, yeah. supaya nggak uh, nggak ada lagi apa itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala, jadi bisa langsung dicurahkan di sini. Oh ini sebenarnya ada di chat, saya lihat dulu apa pertanyaan. Yeah. Oh tidak, cuma oh, dari you. Mas Andrew. Oh, terima kasih Kakak you. Anissa. Yeah, terima kasih sama. banyak mm-hmm. uh, Mbak Anissa sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing di sini dan. Mm. Terima kasih juga, Mas Alansa juga sudah bergabung di sini. Mas Alansa uh, jam 11 pas bisa nggak Mas? Oh ya bisa, bisa okay. boleh. Terima kasih. Boleh berarti kita masih ada lima menit ada ada yang pertanyaan? Uh, ini aku mau nyampein ini aja. Uh, apa namanya teman-teman? Pokoknya yang penting pastikan dokumenmu semuanya lengkap ya dan uh, mengingatkan tentang semua hal yang terkait. Jangan nanti telat perpanjangan, jangan apa kayak gitu. Nanti karena takutnya uh, akan menjadi masalah atau gimana kayak gitu. Jadi pastikan kamu aware juga dengan dokumen kamu dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman yang ingin bertanya, kan ada grup AMT, jadi feel free aja untuk ngechat saya. Atau misalnya mungkin memang saya tidak di sekolah itu, nanti bisa saya arahkan ke teman saya yang pernah di sekolah itu. Gitu. Jadi jangan sungkan uh, bisa japri lewat WA. Oke, okay? terima kasih. Terima kasih juga, Mbak. Ya, sama-sama. Oke. Okay. Oke, okay. ini jangan lupa juga teman-teman install Grab. Di sana yes. di Thailand tuh pakai Grab. Oh iya, mau nanya deh. Sekalian, ya, Mbak, kalau di sana ya, ya, itu ya. yang ojol-ojol gitu-gitu kayak Hah? Grab Food, ada juga Hah? kan ya, Mbak? Ada sih, gitu. Oh. Tapi tapi kadang tuh uh, yang enggak semuanya sih. Uh, kadang mereka ngeri. Kalau ngerejek itu aku nggak nggak tahu ya faktor faktor apa kayak gitu ya. Tapi ada kok, maaf. ada untuk yang misalnya transportasi kemana kayak gitu. Kalau e-commerce kayak Shopee gitu masuk nggak mbak ke sana mbak? Shopee, aduh aku kurang kurang tahu ya. Tapi tetap tetap ada kok gitu. Ada, kalau ya? misalnya mau begitu begitu tetap ada. Dan buat ah gitu ya. Apa kalau mau belanja belanja boleh. Oh, mau belanja. Di, di Instagram aja kamu cari all on oh. online shopnya kan kayak gitu ah. terus kan nanti mereka ada pengirimannya sendiri biasanya pakai Carry Express atau pakai apa kayak begitu. Hmm. Oke okay, jadi carinya di Instagram aja lah ya. Selalu beli baju ya. Cewek ya malu. Iya. Yeah. <laughs> <Gak apa-apa. laughs> Saya juga sering baca. Iya ya. Oke dah gitu ya. Hmm. Ada kangen bestie di rumah nggak kak katanya? <laughs> Kalau sama besi suka VC sih waktu itu. Jadi apa namanya? Uh, sering-sering VC aja. <laughs> sering banget. Kalau okay. orang-orang sana uh-huh. sendiri? Kalau di Bangkok kan uh-huh. itu banyak yang non muslim kan, Kak? Kalau di Bangkok kan banyak yang non-Muslim ya? Iya. Yeah. Mereka kalau terhadap kita itu apa sudah biasa aja atau gimana gitu? Masyarakat. Kalo, Alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya, Dek. Ya, waktu itu kalau misalnya yang non-Muslim, uh, aku sama sekali belum pernah mendapatkan uh, perlakuan gimana dari mereka. 
Nah, jadi sangat-sangat aman waktu itu. Alhamdulillah. Baik di Bangkok maupun di uh, di di waktu di Thailand Selatan. Jadi nggak ada masalah gitu. Alhamdulillah. Ya. Kalau ya, saya kan dapatnya uh-huh. di daerah Songkla nih, Mbak. Uh-huh. Oh, daerah Songkla uh-huh. itu uh-huh. termasuk yang rural area kah atau ya kayak Jogja aja gitu nih? Kalau di Songkla itu, Songkla itu ibu kotanya, ibu ko, uh, ibu kotanya Songkla itu hati ya, atau kebaliknya ya? Iya, kayaknya. Soalnya ya, hati itu ibu kotanya. Hati itu ibu kotanya ya, gitu. Iya. Hmm, kalau kalau rural banget tuh enggak ya. Cuma, kalau yang kencang, apa-apa yang rural banget enggak. Cuman kayaknya kalau memang mau mau lebih banyak akses, memang kita ke hati ya gitu. Hmm, tapi ini aja enggak apa-apa. Pernanya itu cukup enjoyable kok kalau misalnya kamu pengen main ke hati atau apa gitu malah malah bisa menikmati menikmati perjalanan gitu dari dari semua hatinya itu gitu jadi bisa eksplor banget malahan gitu perjalanannya itu nanti ke- pakai kereta gitu ya atau kalau songkla ke hati itu aku pakai uh, apa namanya songtel Songtel, songtel, songtel namanya. Songtel bisa juga pakai songtel. 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 Dan bisa cerita. Kau juga bisa ke daerah yang lain, kayak mungkin ke Yala atau mungkin ke Patani atau apa uh, gitu. Iya mau explore lah satu, ya, satu minggu ya bi, misalnya. Ya. Oke, okay. good luck ya. Yeah. Dan semoga menyenangkan. Yeah. Amin. Udah ya, jadi juga nih masalahnya udah ready ya guys. Ya Mas Alan sudah. Ya. Oh ya sebelum Mbak Anissa, Mbak Anissa meninggalkan. meninggalkan ruang zoom kita foto bersama dulu lah okay, kita foto yuk. bersama teman-teman uh, mohon kerjasamanya untuk uh, membuka kamera untuk kita foto bersama sama Mas Alansa juga yang bisa menggunakan virtual background harap digunakan virtual backgroundnya nggak ada virtual background siap-siap dulu ya Mas bentar Bentar ya, Kak. Okay. Touch up dulu itu. <laughs> Silahkan. Nggak ada, Pak. Sebentar. Laporan-laporan ini. Okay. Nah, pokoknya kalau email-email yang... Ya, harusnya sih nggak usah di... Uh, kita foto dulu ya, minta tolong untuk Mbak Aprilia Kurniawati, kemudian Mbak Nisa dan Mbak Sekar untuk membuka videonya. Katanya Mbak Anissa sedang riwah. Oh iya, oke. Okay. Kalau begitu ya. Oke, okay. yang ada saja dulu. Mohon untuk membuka kamera. Terima kasih banyak. Oke, okay, lihat. Ya. Oke, satu, dua, tiga, formal dulu ya. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, tunggu sebentar. Ya. Oke, selanjutnya kita foto kedua. Ini boleh sambil jungkir balik, boleh. Asalkan nggak menghadap belakang ya. Oke, terima kasih. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, terima kasih semua. Kasih, sukses ya. Terima kasih Mbak Anissa atas waktunya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, bye. Dan sekarang kita langsung aja ya ke apa itu narasumber yang kedua. Ini yang seperti yang Mbak Anissa katakan, ini suhunya suhu. Ini sudah paling berpengalaman di antara uh, para alumni mengajar yaitu Mas Alansa. Juni Kurniawan Saputra agak lupa Yawan. saya Mas namanya apa? Uh, atau, Wawan aja Wawan. Atau biasanya dipanggil Mas Wawan. Ya. Saya bertemu beliau tahun 2019 ya Mas di di sekolah ya pas ya. ada kunjungan itu sama ya. Bu, Bu Ida juga ya. dan sudah enam tahun di Thailand. Nah tadi ada juga yang tanya tentang yang mau uh, bisa sambil kuliah sambil ngajar nggak? Nah kebetulan istrinya uh, Mas Wawan itu juga S2 di Thailand nanti bisa langsung tanya-tanya pokoknya mumpung ada suhunya suhu di sini pokoknya manfaatkan dengan baik waktunya untuk ditanya-tanya dikorek semua pengalaman dan ilmunya dan Mas Mawan monggo kami persilahkan untuk uh, share waktu dan tempat kami persilahkan ya Mas. Oke, eh, makasih Mas kalau saya ambil screennya ya, bentar. Oh, nggak bisa ya.
Oh, kalau nggak bisa presentasi nggak apa-apa sih. Nanti aku yang baca aja dari sini. Bisa, 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 Mas. Sebentar. Sebentar. Mbak. Sudah, sudah silahkan Mas kalau mau share screen sudah bisa. Oke, terima kasih. Sudah kelihatan ya? Sudah, sudah bisa terlihat dengan jelas. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alan Sejuni Setiawan Bunda Saputra. Biasa dipanggil kalau di kampus itu Wawan gitu, Wawan atau Alan. Saya... Uh, Oke, okay. saya alumni dari Sastra Inggris, Fakultas Sastra Budaya dan Ilmu Ilmu Komunikasi. Uh, saya bergabung dengan program AMT ini pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan penempatan saya selama enam tahun itu di Sangkom Islam Witayasko di Songkla lokasinya. Uh, jadi nggak pindah-pindah kalau Mbak Nisa tadi kan dia awalnya di Bangkok, tapi terus tahun depannya dia pindah ke Sangkom Islam di Taya School bersama dengan saya selama dua tahun kalau nggak salah. Oke, okay. waktu keberangkatan apa yang diperlukan itu yang pasti paspor dengan masa berlaku yang panjang. Saya garis bawahi masa berlaku yang panjang ini kenapa? Soalnya saya pernah pengalaman waktu itu paspor saya habis masa berlakunya Maret 2021. Eh, Februari kalau nggak salah, Februari 2021. Eh, bukan dua, maksudnya Februari 2020 kalau nggak salah. Nah, waktu itu Uh, pada tahun 2019 sekitar bulan Desember kalau nggak salah itu saya mau perpanjangan uh, perpanjang apa visa visa non B tetapi sama imigrasi yang harusnya saya perpanjang sampai dengan Maret 2020 satu, tapi hanya dikasih sampai dengan Februari 2020. Itu kar kenapa? Karena masa berlaku visa saya, eh, masa berlaku paspor saya yang hanya sampai segitu. Jadi kalau bisa, eh, kalau misalkan belum ada visa di paspornya ya, eh, kalian eh, perpanjang eh, paspornya terlebih dahulu, baru perpanjang visa. Nah, misalkan nanti kalau udah sampai di Thailand, visanya apa? Paspornya udah mau habis, jangan buru-buru uh, perpanjang visa dulu, tapi perpanjang paspor dulu. Nanti baru minta sama sekolah untuk perpanjang visa. Nanti soalnya bakal kasusnya sama seperti saya itu, jadi agak, agak istilahnya agak diburu-buru kayak gitu, agak kurang enak. Dan waktu itu masanya masih... Uh, masih belum liburan jadi lebih baik uh, sedia payung sebelum hujan seperti itu kemudian uh, wak, kalau misalkan yang belum punya visa ya belum punya visa dari dari Indonesia itu kalian harus punya tiket pulang dan pergi karena apa kalau pakai hanya pakai visa turis takutnya nanti sama imigrasi ditanyain uh, kalian tujuannya ke sini ngapain nggak mungkin kan kalian bilang e, kita mau kerja sedangkan visanya visa turis itu yang jadi istilahnya perlu didiskusikan dengan sekolah misalkan kalian terpaksa harus pakai tik, e, visa turis ke Thailand soalnya kan nanti bakal ditanyain nanti tiket per, e, balik ke Indonesia nya mana nanti kalian bisa istilahnya ngasih ngasih tahu ini buktinya kalau aku di sini sebagai turis saja bukan mau kerja macam-macam seperti itu. Kemudian visa non B kalau misalkan kalian udah bikin di Jakarta. Terus waktu masuk Thailand 
setelah pandemi ini, setelah 1 Juli insya Allah, itu kalian sudah nggak perlu lagi Thailand Pass, nggak perlu daftar, dan nggak perlu lagi insurance, dan nggak perlu lagi PCR. Syaratnya cuman kalian harus udah vaksin penuh gitu aja. Nanti buktinya akan uh, dimintain di imigrasi atau bandara kurang kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian belum vaksin pun bisa masuk Thailand. Tapi nanti kalian waktu di bandara kalian akan di ATK terlebih dahulu. Kalau hasilnya negatif kalian bisa masuk. Uh, jam kerja untuk uh, sesuai uh, ini MOU saya yang dulu ya nggak tahu kalau MOU-nya sekarang udah berubah uh, jam kerjanya itu nggak lebih dari 30 jam per minggu kemudian uh, tiap sekolah punya kebijakan sendiri dalam jam belajarnya kayak gini uh, bisa jadi lebih dikit bisa jadi lebih uh, le uh, mepet dengan 30 atau uh, jam kerja kalian ada ada yang harus yang ngajar di sekolah, sama ada bonus ngajar di asrama atau semacam itu nanti. Tapi tapi biasanya yang ada bonus ngajar di asrama kayak gitu nanti ada ada tip lebih, nggak cuma gaji aja. Di beberapa sekolah yang saya ketahui, kalau nggak salah, Krabi kalau nggak salah itu, uh, jadi teman saya dulu waktu itu ngajar di sekolah, dapat gaji biasa, kemudian dia tiap, malam itu ngajarin ngaji untuk anak-anak yang di asrama dan itu dapat tip tambahan seperti itu jadi jangan lupa uh, make sure sebelum kalian istilahnya terima ini aku ngajar ini ngajar itu uh, sesuai dengan kontrak atau agak berbeda kayak gitu uh, jam kerjanya mulai dari jam 7 sampai jam 5 ini tergantung ya da kalau misal ini saya pakai jam yang disangkom, jadi jam 7 itu misalkan kalian ada jadwal piket, jam 7 kalian harus, harus udah di sekolah, nanti jam 5 kalian pulang paling akhir, jadi, seperti itu. Kalau misalkan nggak piket, ya berangkatnya jam setengah 8, nanti baliknya setengah 5 atau jam 4, atau nunggu murid pulang, seperti itu. Karena kebetulan waktu itu saya sebagai uh, wali kelas, jadi mau nggak mau nunggu murid pulang dulu baru saya yang pulang seperti itu uh, tiap mata pelajaran kurang lebih 50 menit terus mengajarnya mulai dari PAUD sampai dengan SMA terus waktu itu saya mengajar selain mengajar bahasa Inggris saya juga mengajarkan bahasa Melayu uh, seni matematika dan olahraga Terakhir itu eh, sekitar tahun 2021, saya mengajarkan 1, 2, 3, 4, 5, 5 mata pelajaran tersebut. Terus waktu tahun pertama saya juga mengajar sains, agama, agama dasar, bahasa Arab itu kalau kalian mampu. Jadi kalau misalkan disuruh ngajar bahasa Arab, bilang kalau kalian bilang nggak bisa bahasa Arab, bilang aja nggak bisa, soalnya kalian kemungkinan bakal disuruh juga ngajar bahasa Arab seperti itu. Untuk kewajibannya, yang jelas mengajar, kemudian mengikuti kegiatan sekolah, baik intra atau ekstra. Jadi kadang-kadang itu sekolah bikin acara pada hari Sabtu, hari Minggu, kayak gitu. Kalau misalkan kita dikasih tugas untuk istilahnya mendampingi murid ikut lomba itu atau mendampingi murid pergi ke sana baiknya kita ikut karena itu termasuk dalam tugas kita sebagai guru di sekolah kemudian membuat lesson plan nah membuat lesson plan ini tadi udah disebutkan sama Mbak Nisa juga ya jadi lesson plan ini sifatnya umum jadi dalam satu tahun itu kalian mau ngajar apa 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 pakai materi pakai ma media apa-apa seperti itu dan beberapa sekolah tadi kalau nggak salah ada yang menyebut cariatam ya cariatam itu beberapa tahun yang lalu itu guru bahasa Inggrisnya disuruh bikin buku sendiri jadi untuk kelas ini kelas itu mereka bikin materi 
selama satu semester atau satu tahun saya kurang 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 begitu jelas juga jadi disuruh bikin buku sendiri nanti bukunya bakal di copy dan didistribusikan ke murid-murid beberapa tahun yang lalu seperti itu kalau tahun ini uh, saya kurang begitu tahu terus ha, kita sebagai guru apa satu kita wajib tempat tempat tinggal sesuai dengan MOU itu tempat tinggal ini ada yang di dalam sekolah ada juga yang di luar sekolah bedanya apa kalau yang di tempat tinggal di dalam sekolah itu kita eh, listrik sama air dibayar sama sekolah tapi kalau misalkan kita dibayarin dibayarin ya dibayarin tempat tinggalnya di luar kadang listrik sama air itu kita harus bayar sendiri seperti itu kemudian visa dan work permit Nah, visa dan work permit ini kalian perlu istilahnya take a note, catat. Jadi visa itu bisa diperpanjang 45 hari sebelum visa kalian habis. Jadi misalkan kalian visa kalian habis tanggal uh, Feb, uh, Januari 30, berarti paling enggak Fe, Desember, Desember sekitar tanggal 20-an itu kalian harus harus ya aku aku tekanin di sini harus mention ke sekolah kalau visaku tanggal ini habis gitu aja. Frankly ya aku mau ngomong jujur aja di sini kalau kalian di se, di sana itu kalian kalian anggap eh, jangan kalian anggap diri kalian itu bakal dilayani dari A sampai Z. Jangan berharap seperti itu. Uh, emang kalian bakal dilayani, tapi jangan terlalu berharap. Takutnya nanti sakit hati seperti itu. Uh, mulai dari visa macam-macam kayak gitu tuh kalau bisa kalian istilahnya catat kapan habis, kapan harus perpanjang. Nanti kalian harus mention ke sekolah seperti itu. Soalnya pernah itu uh, apa kejadian uh, bukan visa tapi 90 days report jadi 90 days report itu setelah kalian sampai di Thailand itu kalian tiap 90 hari kalian harus ke imigrasi atau kalau di Bangkok bisa itu ya bisa pakai online ya kalau di luar Bangkok masih sepertinya harus manual ke imigrasi tiap 90 hari itu kalian harus ke Uh, imigrasi untuk report diri kalian uh, nanti bawa paspor dan fotokopi segala macam seperti itu uh, pernah kejadian waktu itu sekolah lupa nggak ngasih tahu jadi kita udah telat 90 days reportnya tapi alhamdulillah sama imigrasi im, uh, istilahnya imigrasi masih mas, nga, masih ngasih uh, keringanan kita nggak perlu bayar denda. Soalnya kalau di Bangkok itu, mereka lebih itu ya, di Bangkok itu mereka lebih strik. Sekali kalian telat, kalian bakal kena denda sekitar kurang lebih 2000 baht. Itu lumayan sekitar 800, 800-an ribu itu. Jadi jangan sampai kalian telat 90 days report. Kapan kalian bisa 90 days report? 90 days report itu kalian bisa lakukan dua minggu sebelum tanggal habis dan seminggu setelah tanggal habis jadi ada jeda waktu sekitar tiga minggu jadi dua minggu sebelum dan satu minggu sesudah kalian harus istilahnya take note sendiri itu visa habis kapan 90 days report habis kapan kayak gitu harus take note sendiri jangan jangan mengandalkan sekolah jangan terlalu mengandalkan sekolah kalian harus bisa mandiri kemudian selain itu hak, uh, hak guru selain itu ada tiket pulang dan pergi sesuai dengan MOU kita terus makan siang pada saat jam sekolah itu kita dapat kemudian otomatis salary Uh, kemudian asuransi. Nah, asuransi ini tiap sekolah berbeda-beda. Kalau di Sangkom itu, uh, yang di Sangkom Mas Andrew kalau nggak salah ya. Jadi uh, nanti di make sure lagi Mas. Jadi kalau sebelum aku resign kemarin itu per tahun kita dikasih jatah sekitar 800 bat untuk asuransi 
ini asuransi dari sekolah ya. Tapi kalau misalkan kita mau lebih advance, itu kita bisa minta sama sekolah untuk didaftarkan ikut asuransi A atau asuransi B kayak gitu. Nanti kita potong dari gaji kita seperti itu. Kalau dari sangkom itu jadi yang yang dari sang, yang dari sekolah sendiri itu 800 baht. Kalau misalkan mau asuransi dari luar boleh, tapi harus dipotong dari gaji kita tiap bulannya seperti itu. Dah itu kurang lebih perkenalan singkat dari saya. Sampai di sini dulu sebelum aku masuk ke sangkom Islamnya ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan tunjuk tangan virtual dulu yang mau bertanya kepada Mas Wawan. Kalau masalah itu kan tadi kayaknya Mbak Nisa udah berede banget dari A sampai Z kayaknya udah dibicarain ya tata cara mengajar. Sampai sini dulu secara general, secara agak, secara umumnya saya bisa kasih pengalaman, share pengalaman saya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Wawan? Monggo silahkan. Ya, Mas Andrew, silahkan. Masih di mute, Mas. Belum, enggak kedengeran, Mas. Sorry. Halo, Mas Wawan, ya? Ya. Makasih banyak untuk sharing-nya, Mas. Ya, sama-sama. Waktu itu kita sempat pelatihan, ya, sama Pak Peter, ya? Ya. Masih ingat nggak sih? Masih, masih. masih. <laughs> Sekarang berarti udah nggak di sana, ya? Saya saya udah nggak di sana lagi. Udah nggak di Thailand juga? Masih, tapi udah nggak di sana. Uh, oh ya, uh, tambahan lagi ya, kalau misalkan kalian uh, lulusan bukan dari pendidikan, uh, jadi izin mengajar itu cuma bisa dikeluarkan sampai tiga kali. Jadi izin mengajar nah, dari istilahnya Krusapa, Krusapa itu dinas pendidikan Thailandnya lah kurang lebih seperti itu. Jadi Krusapa itu bisa ngasih kita izin mengajar itu cuma surat izin ngajar itu cuma tiga kali. Nah, satu kali keluar itu bisa dipakai untuk dua tahun. Nah, saya udah udah jadi kan udah tiga kali kan, udah tiga kali, udah enam tahun di Thailand, udah tiga kali keluar Krusapa. Jadi eh, dari Krusapa udah nggak bisa ngasih izin saya untuk bekerja, eh, ngajar sebagai guru lagi. Eh, saya bisa ngajar sebagai guru kalau saya istilahnya ikut eh, kelas khusus untuk ambil teaching license seperti itu. Nah, untuk kalian yang lulusan dari pendidikan ini sangat beruntung karena apa? Nanti guru apa itu ada program yang dari yang lulusan dari pendidikan itu bisa dapat license itu satu license bisa dipakai untuk lima tahun. Teman saya yang teman istri saya dia Uh, lulusan dari pendidikan ambil magister di sini, tapi uh, untuk ngajar dia masih pakai yang ijazahnya S1 karena apa? Karena yang ijazah S2 dia di sini itu bukan pendidikan, hanya hanya magisternya bukan magister dari pendidikan, lebih ke art seperti itu, malah nggak kepake magisternya yang kepakai jasa S 1 nya dan itu bisa dipakai untuk lima tahun seperti itu. Jadi untuk yang kalian dari lulusan dari pendidikan itu sangat beruntung. Misalkan mau istilahnya ambil di Thailand lama-lama kayak gitu ya sangat beruntung sekali. Ya, monggo pertanyaannya belum tadi. Nah sekarang kerja di mana mas? Uh, saya stay-nya, stay-nya. Saya stay-nya di Bangkok. Oh, okay. berarti di non education ya? Non education ya. Oh, ya. Tapi masih, Wah, masih masih ada hubungannya sama bahasa lah. Oke, okay. ya, congrats ya Mas ya. Ya. <laughs> For new chapter. Oke, okay, mau tanyanya gini Mas. 
apa ya? Hmm, bentar tadi apa aku catat? Uh, tadi aku agak telat dikit ya, bukan telat sih, lebih tepatnya ada miss moment gitu. Kan punya saya itu paspornya sampai Agustus 2023-an. Nah, perpanjang paspor sama visa itu kan bisa nggak langsung di Thailand-nya langsung atau apa ya? Harus pulang dulu terus baru berangkat lagi. Oke, oke. Jadi uh, paspor habis 2023 Agustus ya. Oke, kalau nggak salah itu misalkan tahun depan mau lanjut ngajar lagi otomatis uh, kemungkinan visanya itu sampai sekitar April karena karena sekolah itu kontraknya habis kalau nggak salah April ya. Jadi masih bisa diperpanjang sampai satu tahun. Nah setelah perpanjang itu kamu ke konjen yang ada di Songkla untuk perpanjangan paspor minta perpanjangan paspor uh, kurang lebih itu nanti satu minggu nanti paspornya bisa dikirim juga ke tempat tinggal kita dan bayarnya sekitar 70 dolar 70 dolar US nanti setelah uh, kita dapat paspor kita ke imigrasi lagi nanti dari surat yang dari konjen itu nanti kita ada surat pengantar dari imigrasi dari konjen istilahnya kita minta uh, visa kita yang di paspor lama ditransfer ke paspor yang baru seperti itu paspor lamanya jangan sampai hilang dulu jangan sampai hilang itu wah bahaya banget kalau paspor lama hilang sedangkan kamu belum keluar dari Thailand jadi paspor lama jangan hilang terus dokumen-dokumen yang dari paspor lama juga jangan hilang. Nanti kalau kamu ke imigrasi bawa paspor lama sama paspor baru, bilang kalau mau transfer visa seperti itu. Dah seperti itu aja, simple kok. Uh, di mute lagi, nggak kedengeran. Berat nanti mungkin dari pihak sekolah mungkin ini ya bisa ngebantu lah ya. Uh, kalau kemarin sih aku ngerjain sendiri sih mas itu mas jujur ya, oh. <laughs> ya tapi betul. nanya-nanya enggak sempat nanya-nanya ke siapa gitu uh, enggak juga enggak juga aku bahkan tahunya kalau misalkan uh, ternyata visaku cuman diperpanjang sampai sampai pasporku habis aku sendiri yang tahu sekolah juga enggak tahu Jadi mau nggak tak mau nggak mau tahun depannya sekolah harus uh, perpanjang visa aku terlebih dahulu daripada teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain kan visanya habis April, mereka perpanjang April. Sedangkan punya aku Februari, jadi aku ke imigrasi sendiri sama sekolah. Jadi sekolah harus kerja dua kali seperti itu. Oke, berarti uh, kalau aku ini nanti prosesnya ngurus visanya dulu diperpanjang. Hmm, terus kemudian kemudian perpanjangan paspornya di Songkla itu di apa di Konjen? Ya Konjen Konsulat Jenderal Songkla. Konsulat Jenderal. Hmm. Di situ ke imigrasi urus perpindahan data gitu ya? Iya. Paspor lama ke paspor baru. Ya nanti berarti yang ngurus yang ngurus itu nanti Konjen ya plus um, dana-dana tra, apa, transport ya administrasi sama. Uh, paket, gratis kok, gitu. gratis kok. Jadi nanti uh, kalau kita udah dari konjen, udah ngasih bukti pembayaran uh, bikin paspor baru, nanti uh, apa biaya kirim ke tempat kita itu gratis. Nah nanti di surat yang dari konjen itu dokumen dari konjen itu ada paspor sama surat pengantar dari konjen. Nah itu nanti tinggal kita bawa dua dokumen ini ke imigrasi nanti di imigrasi juga gratis uh, transfer visanya nggak bayar. Oh, berarti kalau bayar pembuatan visa barunya di mana berarti mas? Di imigrasi. Oh, di imigrasi. Ya. Oke. Okay. Hmm, Oke. Okay. Ini ada gambaran dikit. Makasih mas Wan. Ya. Ada lagi teman-teman? Saya lagi mas mungkin. Ya mau ke Mbak Nisha ya? Ya Nisha. Kalau saya mungkin agak lebih dikit curhat ya, karena oh, tadi kan ada pembahasan tentang hak tiket, guru. Ya? Iya, tiket. Oh. <laughs> Mantap. <laughs> itu gimana? Itu sebelumnya ada nggak ya, Mas, dengan kejadian serupa gitu? 
yang sekolah itu uh, tidak menyediakan. Mas boleh ngomong di sini nggak mas? Nggak apa-apa sih. Oh nggak apa-apa sih ya oke. Okay. Jadi sebenarnya itu Caryatam itu udah pernah tanda tangan MOU dengan UAD. Tapi iya. Caryatam nyari gurunya ini sementara ini mereka nggak pernah nggak mau pakai istilahnya MOU itu. Mereka lebih suka cari yang cari sendiri, cari orang-orang yang udah di Thailand seperti itu. Nah kasusnya ini kan kemarin sekolah dari Caryatam nyari nyari guru yang udah di Thailand dan berita itu dikasih tahu ke Mr. Zaki kalau nggak salah dan Mr. Zaki ngomong ke UAD seperti itu mungkin Mr. Zaki mengira kalau uh, Caryatam udah tahu istilahnya kalau minta ke UAD itu harusnya ini 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 ini, ini gitu termasuk tiket yeah. ya tapi ternyata Caryatam nggak mau istilahnya pakai yang seperti itu gitu. Kalau saranku eh, mendingan eh, itu dikonsultasikan lagi ke Mister Zaki. Eh, soalnya kan Mister Zaki mintanya sama UAD dan kalau minta sama UAD otomatis eh, hak -hak kita guru itu ada ini 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 itu kan. Iya. Yeah. Eh, sedangkan sekolah yang dicarikan sama Mr. Zaki itu kakak masih nggak mau pakai itu. Mendingan kalau aku ngomongin ke Mr. Zaki dulu, nanti jawaban dari Mr. Zaki seperti apa, ya kita ikuti <laughs> seperti itu. Tapi menurutku sih, kalau misalkan benar-benar mau ke Thailand, sebenarnya kasihan sih, rugi dikit, rugi dikit nggak apa-apa, tapi yeah, nanti no. uh, istilahnya apa ya, kamu di sini itu pengalaman yang tak ternilai. Aku yes. bisa bilang seperti itu. Jadi Sebenarnya... pengalaman pengalaman pengalamanku ngajar di sini selama enam tahun itu istilahnya wah wah banget, nggak yeah. nggak bisa disamain dengan pengalamanku ngajar di sana, pengalamanku kerja di sana nggak bisa disamain seperti itu. Nah ya sebenarnya kalau untuk pengalamannya itu sih yang saya cari, cuman ada ketakutan tersendiri jadinya kalau misalnya di satu poin kontrak itu tidak dilaksanakan dan tidak dipenuhi oleh sekolah, takutnya yang lain-lainnya itu juga tidak bisa dipenuhi oleh sekolah itu jadinya menimbulkan ketakutan seperti itu sih mas. Oke, kalau misalkan ke Caryatam, aku aku pernah ke Caryatam dan uh, jujur. Orangnya baik-baik kok, orangnya baik-baik ya. Untuk masalah uh, dengan keuangan emang mereka agak itu agak agak susah. Aku bilang, aku bisa aku bilang seperti itu. Tapi orangnya baik. Misalkan uh, di sana itu kita juga disediain rumah, uh, disediain peralatan juga di sana ada. Terus apa? Uh, misalkan kita sakit. Uh, dulu pernah temennya istriku juga sakit diantarin ke rumah sakit seperti itu ya biayanya kalau nggak salah masih biaya sendiri tapi istilahnya mereka masih uh, mau membantu kita seperti itu visa work permit itu juga di ditanggung sama sekolah jadi kalau aku mikir kemungkinan yang bakal nggak dikasih yang yang bikin kita beda dengan guru yang lain itu mungkin hanya di bagian tiket aja sedangkan yang lain kita masih sama kok iya oke okay. kalau kayak gitu mungkin bisa dipertimbangkan lagi sih ini kalau tiket kan mungkin berapa tiga jutaan aja ya mas ya untuk ketahuan. kurang lebih tiga juta kemarin aku habis cek dari Bangkok ke Jakarta ke Jogja itu sekitar dua belas ribu ya dua belas ribuan baik ya oke 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 thank you mas oh ya yeah. kalau yeah. untuk environmentnya sendiri di Songkla itu seperti apa ya mas kalau kayak transportasinya gampang kah aksesnya belanjanya oh. itu di supermarket atau kita bisa ke pasar pasar tradisional kah bisa naik motor nggak bisa dong oke okay. kalau bisa naik motor 
kemungkinan nanti bisa pinjam motor guru yang lagi jaga di asrama seperti itu. Uh, apa? Uh, kalau di Caryatam bisa dibilang itu New New Zealandnya Songkla kalau pagi ya. Hmm. Jadi ada 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 tanah yang luas, ada sapi-sapi yang diumbar kayak gitu. Kalau mau keluar-keluar kalau kalau dari kalau di Caryatam itu kalian harus jalan dulu sekitar kurang lebih 200 meter 200 meter atau 300 meter ke jalan raya nanti di jalan raya ada songtel songtel itu kayak angkot gitulah kalau nggak salah jadi jadi nanti kalian bisa ke pasar atau ke mana lek pakai songtel itu Biasa, kalau di Cana, di Cariatam itu di Cana nama kotanya. Di Cana itu eh, pasar jadi satu dengan terminal. Jadi kalian misalkan mau jalan-jalan kemana, kalian harus ke pasar dulu, baru ke naik, baru naik van, naik van nanti terus kalian tinggal pilih jurusannya mau kemana seperti itu. Kalau Songtew itu sendiri sejenis beca atau? Songtew itu kayak angkot, angkot, angkot tapi angkot. Eh, bak. tapi bak belakangnya kebuka nggak pakai pintu kanan kiri tapi dari pintu belakang seperti itu. Oke. Nah living costnya kan kita tahu beda-beda ya mas dan yeah. tergantung balik lagi ke masing-masing sebenarnya. Mm. Uh, tapi mungkin sama nih kalau di Indonesia mungkin living cost di Jakarta sama di Jogja kan beda beda banget. Yeah. Apakah kalau di Songkla ini sama perbandingannya dengan misalnya Bangkok itu ibarat Jakarta kita ini Jogjanya gitu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi Bangkok itu mahal banget bahkan uh, cuman kamar satu petak pun harganya sekitar 3-4 juta satu bulan di di itu di Bangkok. Satu bulan. Ya, uh, uh. Terus kalau di Songkla itu aku pernah sewa satu rumah itu cuman sekitar 2.500 baht atau satu jutaan lah kurang lebih. satu jutaan berapa kayak gitu itu kalau misalkan mau living di luar sendiri ya soalnya kan waktu itu aku dengan istriku nggak mungkin kan tinggal di sekolahan karena itu fasilitas sekolah jadi aku harus uh, sewa rumah sendiri di luar jadi ya aku sewa tempat di luar tapi kalau misal dari uh, selain itu kayak makanan kayak gitu di Songka lebih murah dan banyak halalnya lebih murah lebih banyak yang halal itu kalau misalkan mau masak sendiri itu sangat membantu sangat membantu nah, kalau misalnya kita dengan masyarakatnya kalau kita menggunakan bahasa Inggris itu apa mereka mengerti mostly masyarakatnya kalau di Cana hmm. kemungkinan kalau ngomong pakai bahasa Melayu malah lebih diterima oh. di sana. Soalnya oh, oh, iya. kalau ngomong pakai bahasa Inggris agak kurang. Oh ya, pas soalnya saya dari Belitung juga jadi mirip sama bahasa Malaysia. Ya, bahasa bahasanya oh. Melayu Melayu kedah seperti itu. Hmm. Bukan Melayu Kuala Lumpur. Bukan, oh, bukan Melayu Kuala Lumpur. Ya, Melayu kedah. Melayu kedah. Ya. Oke mas, thank you. Kayaknya itu aja dulu. Kasih ya. banyak mas buat informasinya. Oh iya, kalau misalkan tentang grab atau apa itu kalau di Songkla masih itu ya masih susah ya kecuali di Hatyai itu. Kalau di Hatyai itu grab banyak, tapi di luar Hatyai itu agak susah. Jadi kalau misalkan kita mau istilahnya mau pesan makan, makanan delivery kayak gitu, itu lebih ke aplikasi 7-Eleven. Jadi kalau pakai aplikasi 7-Eleven kita bisa pesan langsung dari 7-Eleven-nya, nanti diantar ke tempat kita seperti itu. Soalnya ada guru yang di Sangkom, perempuan, itu dia nggak bisa naik motor, jadi mau nggak mau, dia kalau misalkan mau mau keluar itu, eh, kalau jalan kaki capek, kayak gitu. Jadi dia kalau cerita sama teman-teman yang lain itu dia pakai aplikasi 7-Eleven nanti diantar ke asrama kayak gitu. Oh, Oke, okay. jadi bisa pakai 7-Eleven-nya itu ya, Mas? Iya. Adaptasi Jadi, nanti bisa lah. Iya, bisa lah ya. Sebulan, dua bulan bisa adaptasi. 
Oke, Mas. Thank you. Ya. Pertanyaan yang lain? Ada lagi yang mau bertanya pada Mas Mawan? Mumpung ada Mas Mawan loh di sini. Kapan lagi? Oh ya, untuk teman-teman kendala bahasa itu kita akan adakan pelatihan bahasa Thai intensif selama satu minggu. Nanti kita jadwalkan dulu dan pengajarnya eh, mahasiswa WAD yang asli Thailand. Jadi untuk bahasa Thailand dasar saja, jadi teman-teman nggak -teman perlu takut di sana nggak bisa bahasa sama sekali. Nanti kami bekali dengan bahasa Thailand dasar, walaupun dasar tapi insya Allah cukup untuk survival. Untuk kendala bahasa gimana mas? Saya yang tanya mas, kalau kendala bahasa seperti apa mas kira-kira di sana itu? yang Kita yang nggak bisa bahasa Thai sama sekali itu bisa survive nggak kira-kira? Bisa mas, saya yakin bisa. Nah. Uh, karena uh, kalau misalkan yang di Songkla enak ya uh, Jadi kita tinggal di sekolah dan gurunya pun mayoritas banyak yang bisa bisa bahasa Melayu Jadi yang di Songkla bersyukur Kalau misalkan kita yang di Bangkok itu uh, mayoritas uh, bisa dibilang ya Kalau lingkungan yang bisa bahasa Inggris itu paling enggak dari lima orang ada dua tiga orang yang bisa ngomong bahasa Inggris beda kalau di Songkla dari lima orang kemungkinan cuma satu orang yang bisa bahasa Inggris jadi seperti itu jadi kalau di Songkla itu beruntung karena bisa ketemu orang yang bisa ngomong pakai bahasa Melayu banyak sedangkan di Bangkok yang bisa bahasa Inggris saya rasa ada banyak juga seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan mau belajar bahasa Thailand, uh, belajar di Indonesia selama satu minggu dan belajar di Thailand selama satu minggu, beda banget. Jadi kayak kita kalau di Thailand kan kayak dicemplungin langsung ke Thailand, mau nggak mau, kamu bakal dipaksa pakai ngomong bahasa Thailand kayak gitu. Jadi lebih banyak yang masuk ke otak kita waktu kita di Thailand. Di waktu kita belajar satu minggu di Indonesia itu istilahnya kita uh, apalah uh, kita familiarkan telinga kita dengan bahasa Thailand seperti itu. Jadi misalkan dia ngomong apa, oh ini kayaknya dia ngomong ini, dia ngomong ini kayak gitu. Jadi nggak perlu istilahnya Uh, kita takut kita nggak bakal bisa di belajar bahasa nggak bakal bakal kita takut nggak bakal mudeng sama sekali di Thailand nggak kita bakal belajar banyak di Thailand apalagi kalau kita sama murid ya uh, murid pasti hampir bisa saya pastikan pasti uh, kalau ngomong dengan kita pasti ngomongnya pakai bahasa Thail bahasa Thailand mereka jarang banget yang mau ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, ini tantangan kita, ini challenge kita apa uh, buat bikin anak-anak mau ngomong sama bahasa pakai bahasa Inggris itu gimana? Kalau aku uh, <laughs> jadi sayang ya aku baru tahu metode kayak gini itu malah di ujung-ujung waktu aku mau keluar dari guru. Jadi pertama itu building karakter kalian itu penting banget. Jangan jangan terlihat kita sebagai guru biasa, jangan sanggan sampai kayak kelihatan kalau kita itu uh, guru yang cuman sampai ngajar, sampai ngajar kayak gitu. Jangan uh, ja harus kita building karakter kita. Um, entah ka entah karakter kita yang fun atau yang istilahnya uh, kalau ngajar di kelas nanti pak pasti bakal ada something kayak gitu. Kita harus building karakter yang seperti itu. Nanti kalau sudah, nanti murid bakal datang ke kita, entah itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Thailand, kita jawab pakai bahasa Inggris. Mau nggak mau kita harus pakai bahasa Inggris. Jadi dari situ kita juga bakal mengajarkan ke murid-murid uh, 
at least ya satu dua kata dalam bahasa Inggris waktu percakapan kita sehari-hari karena uh, frankly to be honest uh, pelajaran yang kita, yang kita ajarkan di waktu kita ngajar sama pelajaran sama uh, sama waktu kita ngomong sehari-hari itu kadang malah lebih banyak waktu kita ngomong sehari-hari jadi waktu murid jeda jeda pelajaran antara A, mapel A sama mapel B itu bakal nyari kita bakal nyari kita bakal ngomong-ngomong sama kita, sama kita kayak gitu itu pengalaman saya sebagai wali kelas ya kalau misalkan kalian jadi wali kelas eh, saya bisa kasih beberapa tips seperti itu kalau misalkan kalian jadi yang istilahnya bukan wali kelas jadi kalian hanya guru dalam dalam kelas tertentu kayak gitu ya paling enggak building karakter kalian jangan sampai kalian cuman dikenal sebagai guru yang masuk ngajar selesai masuk ngajar selesai jangan kalau enggak harus istilahnya sama murid-murid itu oh guru ini uh, guru ini mau ngajar nanti pasti ada ini nanti pasti ada itu jadi istilahnya ada yang ditunggu dari murid itu seperti apa kayak gitu jangan hanya istilahnya uh, ngajar selesai udah ngajar selesai udah kayak gitu kalau bisa kalian building karakter seperti itu soalnya uh, sebagai guru luar sebagai guru luar negeri kayak gitu ya uh, kita pasti bakal terkendala dengan bahasa kalau misalkan dalam bahasa bahasa kita udah susah penetrasinya uh, kita harus cari cara lain buat Uh, istilahnya murid tertarik dengan kita itu seperti gimana ya salah satunya dengan building karakter itu mantap sekali itu apa memang hanya orang yang berpengalaman yang bisa kasih insight seperti itu pernah ya. jadi wali kelas juga mas berarti ya selama enam tahun saya ngajar jadi wali kelas oh ya mungkin saya tanya Wow, ini mungkin mungkin saya tanya dalam tanda kutip ya, agak sensitif hmm. soal penggajian. Hmm. Itu kan dalam MOU kan kita digaji sekian ter. Apakah nanti ada income tambahan dari sekolah semua dari dari wali kelas itu? Itu ada tambahan nggak kira-kira ada tambahan gaji nggak seperti itu? Ya, ya ada. Jadi karena kita guru luar negeri kadang-kadang kita dimintain sama uh, wali wali murid. atau siapa gitu untuk ngajar anak dia setelah pukul 4 itu jadi kan sekolah selesai uh, selesai belajar itu jam 4 sore nanti jam 4 sore sampai orang tuanya jemput itu uh, nanti kadang-kadang murid hanya main-main kayak gitu jadi selama jam 4 sampai orang tua datang itu biasanya kita dimintain untuk uh, dimintain untuk ngajar les lah kayak gitu bisa dibilang kayak gitu untuk dari sekolahnya sendiri tiap sekolah beda ya mas jadi kalau di sangkum itu kita cuma dikasih tugas buat ngajar di sekolah aja nggak nggak perlu ngajar di asrama macam-macam kayak gitu tapi beberapa sekolah ada yang dimintain ngajar di asrama dan itu dapat uang tambahan mas terus kalau di sangkum itu karena kontrak awal saya itu dua tahun ya jadi setelah dua tahun itu nanti uh, ada tambahan gaji per tahun per tahun per tahun itu ada tambah gaji uh, pertambahan gajinya berapa itu tiap sekolah juga beda beda ada yang cuma nambah 500 ada yang cuma nambah 1000 ada yang bahkan namb- sampai nambah 3000 per tahunnya kayak gitu jadi beda beda tergantung sekolahnya naik mobil kalau naik mobil bisa Oh terus Oh kalau misalkan kita kemana-mana mau naik mobil ya oh, kayak sopir itu agak susah sih aku kalau dari kalau dulu masih tinggal di sangkom itu biasanya oh, kan satu asrama aku ada beberapa orang kayak gitu jadi oh, misalkan aku mau pergi keluar kayak gitu aku minta temanku untuk nganterin ke tempat pemberhentian bis atau tempat pembelian pemberhentian van kayak gitu nanti dari sana aku naik naik van kayak gitu jadi har, uh, dari sekolah ke tempat pemberhentian itu kurang lebih satu kilo lah 
kalau mau jalan bisa sekalian olahraga kan cuma satu kilo. Oh iya mas, tanya lagi soal sim sim kita itu apakah bisa dipakai di Thailand kalau tiba-tiba ada ada razia gitu kita ditunjukin sim kita itu bisa dipakai nggak kira-kira itu berlaku nggak? Kalau di Bangkok kalau di Bangkok kita hitungannya sebagai turis mas jadi kalau kita nggak dilihat visa ya kalau kita nggak lihat dilihat visanya gitu pakai sim kita bisa tapi kalau misalkan kita udah dilihat visanya oh ini kamu non B kamu nggak bisa pakai sim yang dari Indonesia kamu harus bikin sim dari Thailand kayak gitu jadi misalkan kalian nggak ditanyain paspor jadi nggak lihat visanya jadi uh, kamu bakal kalian bakal dianggap di Thailand itu sebagai turis dan pakai sim dari Indonesia boleh tapi kalau misalkan sama polisinya ngecek sampai ke paspor dan visa itu yang jadi problem jadi harus bikin uh, sim Thailand sim Thailand murah kok sekitar 350 baht kalau nggak salah sekitar 100 ribuan itu yang nggak nembak loh ya kalau nembak beda lagi itu berarti Mas Mas Pawan punya simnya berarti sim Thailand belum belum karena di sini nggak ada cegatan sih Mas yang di sini oh, yang di Thailand itu cegatannya uh, untuk yang emang benar-benar bandel jadi misalkan bawa motor tapi nggak pakai helm kayak gitu misalkan bawa mau pakai motor tapi pakai helm aman terus yang dicek itu malah 90 persen yang pakai mobil jadi yang pakai mobil itu pasti yang dicek kalau yang pakai motor pasti dilolosin kalau yang pakai motor pakai helm aman dilolosin yang sering dicek yang pakai pakai mobil nggak ada nggak pernah ketemu uh, polisi ngecek itu ngecek motor nggak pernah ketemu soalnya mungkin ada lagi pertanyaan sok cultural shock yang di, dialami apa mas kira-kira pertama awalnya di sana so culture apa ya kalian tau gak cerita enak aku di Cina ayo ceritakan gimana mbak udah tak mute gak lu oh gak jadi oke okay. so culture waktu awal tinggal di Thailand itu Uh, mungkin karena aku lebih, udah lama tinggal di Jogja ya jadi kebiasaan makanan itu manis gurih kayak gitu nggak kebiasaan makanan pedes kecut seperti itu kalau di Thailand awal-awal itu makanan pedes kecut terus habis itu fermentasi rebung itu yang satu dapur bisa bisa satu ruangan bau semua itu aku lebih culture shocknya lebih ke makanan kayak gitu. Jadi waktu awal-awal di Thailand itu sempat turun badan berat badan turun sampai 9 kilo gara-gara makanan makanannya susah terus kerjaannya juga agak challenging kayak gitu. Tapi setelah itu ya bisa adaptasi normal lagi, nggak masalah. Sok culture-nya di situ aja di makanan kalau aku. Lumayan bisa sekalian diet ya Mas berarti yang cewek-cewek Iya, tapi kalau habis diet nanti ketemu makanan yang enak-enak jadi besar sama lagi aja. sama aja. Sama aja. Itu ada pertanyaan dari Ica tuh Mas. Jadi dokumen, dokumen apa yang perlu dibawa dan perlu bawa dokumen asli atau cukup fotokopinya? Oke, kalau dokumen yang dibawa itu cukup fotokopi ya nggak perlu asli ya. Jadi uh, di sekolah di sini yang penting uh, nanti kita ada fotokopi uh, fotokopi dari Indonesia nanti bakal dikopi lagi dikopi lagi sama sekolah Thailand nanti bisa tahu dokumen itu valid atau enggak itu ada tanda tangannya kita atau enggak kayak itu nanti kita per per lembar kopian dari dokumen kita itu bakal di tanda tangani tangani sama kita lagi kayak gitu jadi nggak perlu bawa dokumen asli dokumen fotokopian yang perlu dibawa apa uh, kalau belum punya non B saya sarankan uh, bawa itu ya SKCK kalau SKCK yang asli kalau bisa SKCK terus uh, fotokopi ijazah fotokopi fotokopi akta kelahiran itu aja yang waktu waktu perpanjangan visa aku kayak gitu kalau kalau misalkan kita mau 
istilahnya di work permit kita ngajar bahasa Inggris, kita juga harus prepare TOEFL kita. TOEFL atau semacam itulah. Kalau yang di Thailand itu, yang diterima itu TOEFL ITP, terus IELTS, itu juga diterima sama imigrasi Thailand. Sama kalau TOEIC kurang tahu ya di Indonesia gimana ya. Tapi setahu aku yang, dita, yang diterima itu yang TOEFL ITP sama IELTS. Itu diterima sama imigrasi Thailand. Kalau yang lain, belum. Oh, SKCK sama Bespoli dikumpulin. Itu uh, SKCK itu kalau yang belum punya non-B aja. Kalau udah punya non-B, nggak perlu SKCK. Kopiannya aja kalau misalkan diperlukan. Tapi selama ini aku nggak pernah pakai SKCK kok. Aman jadi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, <tuh> waktu bikin waktu bikin visa emang harus dikumpulkan ke embasi dan nggak nggak dibalikin ke kita makanya dari itu uh, kita nggak bisa itu nggak bisa nggak bisa ambil lagi. Oh iya kalau misalkan mau perpanjang visa uh, tahun berikutnya itu Uh, jangan lupa kita juga perlu SKCK tapi dari dari kepolisian Thailand nanti sekolah yang bakal ngurusin itu kalau sekolahku dulu sangkom ya sukanya ngurus waktu udah mepet mepet banget sempat itu uh, visa habisnya besok hari ini baru ngurus ya akhirnya ngelobi ngelobi sama officer di imigrasi tapi alhamdulillah dikasih cukup tapi ya itu rasa deg-degannya itu yang bikin nggak enak maka maka dari itu aku bilang dari awal uh, kalian take note visa kalian kapan uh, 90 days report kalian kapan itu supaya uh, kalian bisa manage timing kalian di sana jangan sampai mepet-mepet kayak gitu karena di imigrasi kalian yang butuh sit uh, Ambiensnya nggak enak, nggak enak suasananya kalau kita kayak gitu. Tahun ajaran baru di Thailand mulainya di tanggal berapa? Kalau tanggalnya kurang tahu ya, tapi bulannya itu sekitar bulan uh, April, April. Kalau tahun ini karena tahun ini gara-gara ada COVID itu ya mereka baru mulai sekitar bulan Mei. Bulan Mei baru mereka mulai gara-gara COVID ini. Mepet banget. Uh, mereka udah 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 mulai ngajar sih sebenarnya. Mereka di sekolah udah mulai ngajar, tapi uh, untuk gurunya mungkin masih dikasih ke guru lokal, belum dika, dikasih ke jadwal guru-guru yang belum mau berangkat kayak gini. Nanti kalau kalian udah di sana, nanti jadwal guru lokal itu bakal dikasih ke kalian kayak gitu. Jadi se sementara kalian masih di sini, jadi guru Thailand yang di sana itu, yang Thailand di sini itu masih jadwalnya padat banget. Nanti kalian ke sana, jadwal mereka udah berkurang dikasih ke kalian seperti itu. Oke, ada lagi? Saya hitung sampai lima, sampai tiga. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka sesi ini saya tanjap kami anggap cukup satu dua tiga terima kasih banyak Mas Wawan luar biasa sekali pengalaman yang ini kami sangat berterima kasih bisa sharing kepada adik-adik yang mau berangkat sudah meluangkan waktunya dan ilmunya dan pengalamannya luar biasa ini berarti teman-teman semua sudah ada gambaran ya pokoknya sedikit gambaran tuh kondisi sekolah seperti apa kemudian ngurus imigrasi seperti apa kemudian apa kehidupan di sana seperti apa jadi sudah ada gambaran ya nanti bisa uh, uh, bisa mempersiapkan diri dengan baik oke teman-teman kita akan ada sesi lagi dari Bimawa pukul 13 atau pukul 1 siang